So, ngayon, ipapakita ko naman kung paano ako maglinis ng makeup brushes ko. So, may two types ako na paglilinis ng makeup brushes ko. One is tip cleansing and two is on the spot. Na gagamit ako lang siya ng makeup brush cleaner tsaka tissue. Yung isa is water and soap. So, yung deep cleansing, ginagawa ko siya either twice a month or once a month. Depende sa dami ng aking kliyente. So, ngayon, pakita ko muna yung paano ko sila paliguan ng water. So, this one, nagamit ko siya. So, ngayon, hanapin natin. Ito, kung saan sasakto siya. Para, yan, dito siguro siya. Kasi ginagamit ako siya ng bowl kasi minsan nakakahirap na ako mag ganon ganon or ginagamit ako dati nito so ako ginagamit ako lang siya ang ginagamit ko is baby shampoo kasi investment yung mga makeup brushes ko so dapat hindi matanggal yung mga tikit dito yung iba kasi binababad or harsh yung ano mga ginagamit nila sa bond depende pero ako gusto ko baby shampoo so ito lalikin natin ng water dapat hindi rin siya sobrang dami. Tapos, baby shampoo. Ayaw bumukas. Paano bumukasan? Ayun. Ayan. So, ayan. Dapat hindi basa hanggang sa ano. Dapat 20 na yung water. So, 10 seconds lang daw siya. Ayan. Hindi pwede matagal. Ayan. So, kung makikita nyo, 10 seconds lang para hindi masira yung korte ng brush. Ito, pinakamahirap alisin. Ito, foundation brush na yan. Masikip yung mash na ito. Nalog naman siya sa kabila. So, dito talaga. So, ayan. Kasaway talaga yung foundation brush. Mahirap talaga siya. Ay, ayan, nawawala-wala na siya ng konti. foundation brush ulit. Kung makikita nyo yung water, may makeup na siya. May foundation na siya doon. Isa pa ulit. Ayan. Isa pa ulit. Isa pa ulit. Powder brush.
So, kaya pala importante rin na lagi natin nililinis yung brushes every time mag yung clients. Kasi kawawa naman si clients, baka magkaroon siya ng pimples or skin, kung ano mga mangyari sa skins niya, baka magka-allergy, pero most probably pimples ang magkakaroon sila pag di tayo naglinis ng brush natin. So, tapos na yung isa ulit powder brush. So, ayan, natapos, na, natapos ko na lahat yung mga face brushes na i-dip I deep cleanse. So, ito lahat yung mga nakuhang makeup. So, ang dumi na tubig. So, babalitan ko siya ng water lang para anlawan ko naman yung mga yun. So, lalagyan ko na siya ng water para anlawan na natin yung mga to. Aalawan na natin siya para mawala na yung sabon. Tapos after na yun, yan, para matuyo naman yung brush. Hindi siya ganun kabasa. Yan, konti lang. Medyo semi-tuyo na siya. Ito naman ang isa. maluwag. Sikip pa natin. Ayan. Nasikip na. So, ganito. Ayan. Tapos, si taas naman. 10 seconds lang din. 4, 5, 6, 9, 10. Para hindi ulit nasira yung brush. Mahirap na naman siyang tanggalin. Ayan, tignan nyo. Wow! Malapit na siyang matuyo. <clears throat> Dito naman. Ito yung kanina mahirap linisin, yung foundation brush. Pero tignan niya na wala pa rin siya. Wala na ang makeup residue sa foundation brush. Tapos patuyin naman natin siya ngayon. Ayan. Ito rin. Isa rin siyang foundation brush kanina. Kung makikita nyo, sobrang dumi niya po kanina. Ngayon, nawala na lahat yung foundation niya. sa dati niya itsura. Tapos, maluwag. Ito. 
Kung makikita nyo, malumi pa rin yung water. Yan yung mga makeup residue. Sure na sure na wala na talaga natira dyan. So, patuin na natin siya ngayon. So, ayan. Natapos na namin lahat ang lawan, yung makeup brushes. So, semi-basa siya. Hindi pa siya ganun katuyo. Lalo na itong malalaki. So, basa-basa pa siya. So, mamaya, ipapasok ko naman siya dito. I-dry ko po siya dito sa sterilizer. Tapos, ipapakita ko naman sa inyo paano ako mag-on the spot cleaning. Ito yung every client ginagawa ko. Lalo na, Uh, every client, ginagawa ko siya eh. Ayan po siya. So, kalimitan, actually, ito yung ginagamit ko before. That, actually, dalaw sila. Pero, mas, ang mas gusto ko is ito, airbrush cleaner ko. Kesa dito sa Elena. Yun yung mga kasikreto. So, ito yung mas magandang pa, para sa akin, ah, mas magandang panlinis yung sa airbrush cleaner kesa sa Elena. So, ito kasi medyo pricey. Pero, kung pag tutuusin nyo, kung i-compute nyo, medyo mas makakasave kayo dito. Kasi ito, almost 500 ml na siya. Almost 500 ml. Pero, alam ko, nasa 1,000. Ayun, 1,200. 1,200 yung isang malaking to. So, marami na siyang nagagawa. Ito rin yung pandinis ko sa 10-2 airbrush ko. So, ginagawa ko kasi para hindi masayang, hindi ko siya ini-spray. Kasi pag ini-spray nyo, may mga ibang particles kumakalat sa ibang side. So, mas maganda is kukuha ko na maliit na lalagyan. Tapos, doon ko siya lalagay. So, ayan. Ito talaga tanggal. Konting deep lang. Mawawala na yung makeup doon. So, ayun. Try natin dito sa lip lipstick brush ko po. Kasi wax type din to. So, mahirap din siyang tanggalin. So, ayan. Ginamit ko siya sa huling client ko noong Saturday. Yan siya. Deep lang po. Deep lang ng konti. Tapos, yun. Kung makikita niya, natatanggal na siya. Pagpulitin na natin hanggang totally mawala na siya. Kasi pinakamahirap talaga ang hindi mga wax type foundation, lipstick, uh, liquid, ah, uh, sorry, yung eye, uh, gel liner, yun, yung may hirap. Ayan, kung makikita nyo, wala nang natira. Ayan, wala na siya. Wala na. So, tabi ko siya. <clears throat> Tapos, tayo na. Gawin na natin sila sa iba. Nakakatayad ito. Gel liner naman siya. So, yan. Gel liner. Deep lang ng konti. Tapos, yun. Dami. Yun po.
Ayan. Kaya ngayon, i-auto ko siya kasi binasa natin yung mga malalaking face brushes. So, pinagsama ko na yung yun on the spot ko, tsaka yung dinip cleanse ko ngayon. So, auto natin. Sabi, 51. So, ayan. So, ito, may kasama siyang drying. So, iinit daw yung brush yun. Try natin. Ngayon pa lang ako magta-try na, na naka-auto. So, balikan po natin siya pag malapit ng matapos. Ayan, guys. Malapit ng matapos ngayon yung mga makeup brushes na nilinis, nilinis ko kanina. Sterilize na siya na. So, hindi ko na siya inisprayan nung anti-disinfectant. Nag-start tayo nung 51 minutes eh. Last 1 minute na lang. Tapos na siya. In fairness, natuyo siya. Ah, mainit. Mainit. In fairness, natuyo siya. In, mainit siya. So, inoto ko kasi siya. So, may dry. So, mainit, mainit to. Ayan na sila. Malinis na sila. Disinf na-sterilize na. Plus, natuyo siya. Ito kanina, medyo basa pa siya eh. Pero ngayon, tuyo na siya. Malinis na sila. Ito naman yung... Ayan. For sure, wala nang bacteria at saka viruses ni. So, ayan na guys. Tapos na. Yan yung sample ko or ano ako maglinis ng makeup brush ko please subscribe sa youtube channel ko so maraming salamat for watching till next video po